Komme ich so nach Fahrlicht? Äh, ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. <lacht> na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. <lacht> mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Radies, das ist Aloy. Gelehrter Radies. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, was lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Ehrend und noch eine Garde morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch weiter das Tal runter? Ja. Sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich finde Ehrend und mach den Weg frei. Aber danach. Keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine öden Patrouille nach Nachmittag! Nur der Hammer! Nur der Kampf! Eloy? Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Hey, Leute. Können wir uns auf halbem Weg treffen? Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachtzügler. Wie schlimm ist das? Das hier. Wer braucht schon Rippen? <lacht> oh. 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 Schon gut. Schon gut. Ha. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Irgend was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber, aber hey, was, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Ehrend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? Hm. War ja klar. Ehrend! Ich störe euch Toteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh. 
Es wird ja immer besser. Hm. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Muadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Buadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Ich schätze, das ist eine Art lebt wohl. Wie bitte? Du bittest? <lacht> Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, es vergiss es einfach, ja? Uff, es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du, du haust ab. Wer tut schon sowas? Erin, dass ich gegangen bin. Und wie, hatte einen Grund. Einen guten. Danke, jetzt bin ich schlauer. Hör mir zu. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr und nur ich kann es retten. Was meinst du damit? Genau das, was ich gesagt habe. Jedes Leben wird sterben, wenn ich nicht... ...einen Teil der Technologie der Alten in Ordnung bringe. Und die Zeit läuft uns davon. Tja, ich... ich schätze, das ist ein Grund, okay? Ich bin ein Idiot. Errend! Bei der Schmiede! Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, hey, nein, du wirst doch sicher anderswo gebraucht. Wir kommen ohne dich klar. Meine Herren. Unser Stichwort. Wird es so besser? Wenn die Welt untergeht, will ich dabei nicht nüchtern sein. Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie ist es gelaufen, seit du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Wart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir aus seinem Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Ich dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Äh, ja, da konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen, die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber, wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Hm. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Wart Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Ich sollte dann mal los. Klar, zu deinen komplizierten Aloy-Sachen. Vielleicht verschwindest du dieses Mal nicht völlig. Kann ich versprechen. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Ja. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Eloy.
Öffne bitte die Tore. Lasst sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Die Tore bleibst du, bis das Tor erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Hey, Val. Hi, Erend. Äh, Befehl. Hier vor. Ist Befehl. Ja. Aloy will etwas, Öffnet die Leute wollen hier im Weg Tore. stehen. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest. Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Losa! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur errend. Ich hab dich. Also, Äther, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Masterüberbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Okay, also müssen drei Unterfunktionen beschafft werden. Äther irgendwo tief im Tenak-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ich hole mir wohl Äther. Ich muss weiter nach Westen. Ich äh, sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Also, ich gehe wieder nach Osten und hole Erend. Bring ihn her. Schau, Verbündete, Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy. Erend. Es geht dir besser. Und du bist hier. Wal meinte, du könntest Hilfe bei ein paar komplizierten Dingen gebrauchen. Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also so wie ich das sehe... Brauchst du dringend etwas Übung? Komm mit. Äh. Uh, oh, äh. Uh, okay. Ich 
Ich nehme an, du hast schon Erin kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erin flucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Osseram siegt. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erin diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört, vielleicht. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Gewöhnst du dich gut ein? Wahl hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaro-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er wart, was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist äh, ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Wahl hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber... Ja. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Wal mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Bären eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja, geht mir genauso. Ich muss jetzt gehen. Ich übe einfach weiter hiermit. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Illusia? Bin mir nicht sicher. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn es eine Falle ist? Hm? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Und wie kommt Erend klar? Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Osseram-Flüchen warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierrat zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Das wird ein langer Weg bis zu diesem Punkt, den Gaia markiert hat. Ich vertrete mir gern mal die Beine. Da drin war es echt zu eng. Oh. Damit ich es verstehe. Die Kugel, die wir beim Kampf um Meridian zerlegt haben, war, war das auch eine dieser Unterfunktionen? Ja, die nannte sich Hades. Hm. Und Aloy hat die ein für alle Mal zerlegt. Gaia braucht sie nicht. Wir sind alle besser dran ohne sie. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an.
Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Das zu fassen. Wahl, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Sehne. Ich kann auf Ihre Kommunikation zugreifen, aber. Ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Sinet? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Hm. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Knackrebellen, ein Osseram, eine Sinet und eine irre Maschine. Ich brauche einen Drink. Also, Seherin des Verborgenen, was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager. Da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Sinet auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Sinets haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osseram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, weil es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel? Ist das die äh, Unterfunktion, die wir hier suchen? Lutia? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Sinet, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses... Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Sinet ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurückbringen. Oh Mist, sie können fliegen! Eloy... Hey Leute, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Errent? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Hey Leute! Ah. Errent! Das Phantom schaltet auf stur, es hat mich festgesetzt. Halt durch, ich bin gleich da. Beeil dich! Ernst, ich bin hier! Sei vorsichtig! 
Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Aloy, Sie... Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir noch mal die Waffe ansehen. Also mit etwas namens Make-up. Wie die Kaja. Wieso? Keine Ahnung. Es hat ihnen vermutlich etwas bedeutet. So wie meinem Volk und den Tenakt. Ich finde halt, mein Gesicht passt zu mir, wie es ist. Das tut es. Bam, bum, pada. Das ist etwas laut, Erend. Ich weiß. Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Ich habe das nur durch dich entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Erend? Alles okay? Ha? Oh, ja, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. <lacht> so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Wahl sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hole schon alles nach. Versprochen. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hab mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anrecht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osseram. Es funkte und knallte. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? Hey, geht's dir und Erin gut? Nichts, dass etwas Ruhe nicht richten kann. Wie kommt ihr mit Beta klar? Ich habe versucht, Eren zu erklären, was ein Klon ist. Er hat gar nichts kapiert. Dann sagte so etwas von zwei Bäumen, die aus einem Samen wachsen. Das schien ihm zu helfen. Die Alten tanzen gerne. Sie hatten wohl nicht zwei linke Füße, wie ich. Ich könnte es dir beibringen. Verleite mich nicht. Bei der Schmiede, nehmt euch doch ein Zimmer. Aloy, ist alles in Ordnung? Du hast viel Zeit mit Wahl im Keller verbracht. Ich schätze, es ist alles okay. Also dann, was kann ich für dich tun? Wie läuft es hier denn so? Sag du's mir. Wahls neue Freundin wollte mich vorhin umbringen. Was hast du getan? Ich habe einen Witz gemacht. Darüber, wie sie, naja, viel Gras essen... Wer kann denn mit nichts als Blättern im Magen schon richtig kämpfen? So wie es aussieht? Die Otaru. Ja, hm. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ist. Lass dich einfach nicht verletzen. Ist das das Brettspiel, das ich immer überall sehe? Du meinst Streit? Ja, versuche nur etwas zu üben. Das hilft mich abzulenken. Ja, es ist ein Tenaktspiel. Vielleicht spiele ich mal gegen Kotalo. Was, wenn er mich umbringt, wenn ich gewinne? Das glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Hab viel von seinem Stamm gehört. Riecht da Bier? Ich habe etwas aus Kettenkratz mitgebracht. Bei all dem, was so los ist, könnten wir alle einen Drink vertragen. Außerdem bringt nichts die Leute so zusammen wie ein guter Schluck. 
Das hat meine Schwester jedenfalls immer gesagt. Du darfst dir gerne was davon nehmen. Ein anderes Mal. Siehst du immer noch die Daten durch? Ja, sie sind interessant. So voller Wörter. Ich dachte, ich könnte da versuchen, mehr Bilder drin zu finden. Da hatte ich nicht viel Glück, aber immerhin habe ich viel gelernt. Über Holofilme. Bilder, die zusammen eine Geschichte erzählen. Und es sieht alles ganz real aus. Ja, die Ossera mögen Shows. Für diese Holos würden sie jede Menge Scherben bezahlen. Anscheinend kriegst du den Dreh mit den Daten raus. Ja, sie sind hilfreich, wenn ich sie irgendwie verstehen kann. Ich habe gelernt, dass die Alten sich auch gerne mal einen Schluck genehmigt haben. Aber sie lassen sich von Maschinen bedienen. In Bars. Sie haben ihnen sogar erlaubt, sie rauszuwerfen, bevor sie zu viel trinken würden. Dabei ist das der halbe Spaß. Mir darf so schnell kein Roboter ein Glas servieren. Du hast Streit aufgebaut. Bringst du es mir bei? Würde ich, aber ich kann es selbst kaum. Salma im Kettenkratz wäre eine bessere Lehrerin. Sie nimmt es ziemlich ernst, aber sie kann Streit so gut wie jeder Tin nackt. Dann muss ich mir wohl auch mal die Zeit nehmen, sie zu besuchen. Ich muss jetzt gehen. Ich lese dann mal weiter. Pass gut auf dich auf. Trainiert ihr eigentlich auch mit Errend? Wenn der Versuch, ihm einen Speer in den Bauch zu rammen, dazu zählt, dann ja. Das habe ich gehört. Bitte sag, dass du das nicht ernst meinst. Natürlich nicht. Gut. Ich wollte ihm nur ein paar Rippen brechen. Er nannte die Utaru Blattfresser und lachte, als ich sagte, dass einfache Bauern dennoch hervorragende Kämpfer sein können. Ehe ich mich versah, kämpften wir im Gemeinschaftsraum. Er ist langsam, aber er kann seinen Hammer schwingen. Schau nicht so besorgt. Wir sind gleich stark. Noch. Nächstes Mal fällt er wie ein Haufen Wildschweindung. Versucht nur, euch nicht umzubringen. Seinen Stolz zu verletzen würde reichen. Hast du überhaupt mit Errand gesprochen? Ich hatte kaum Gelegenheit dazu. Er hat etwas Bier aus dem Osten mitgebracht. Das Zeug ist so bitter wie Salbestrauch. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann. Ich könnte selbst einen Drink vertragen. Erin gibt dir sicher gerne einen Schluck. All diese Daten, die ich in alten Bunkern und Ruinen gesammelt habe. Ich hätte nie gedacht, dass andere Leute sie wirklich ansehen würden. Meinen Observationen zufolge beschäftigen sich deine Begleiter regelmäßig mit diesem Material. Erend hat bei diversen Gelegenheiten nach Geburtstagspartys gefragt. Er scheint irritiert von der Tradition zu sein, süßes Gebäck zu servieren, da sie nicht zu der Tradition der Außerrampast sprudelndes Starkbier anzubieten. Er schlug auch vor, für dich eine Party auszurichten. Als Überraschung. Äh, ja, nein danke. Das hatte ich mir gedacht. Hast du je Erens Brettspiel gespielt? Streit? Ich habe es ihm gegeben. Ich hatte gehofft, es lenkt ihn genug ab, dass er uns mit diesem Death-Metal-Lärm verschont. Leider umsonst. Habe ich was von der Reise nach Westen gehört? Wir brauchen noch eine Sache, bevor wir Hephaestus kriegen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Wir sollen so helfen, mehr Pflanzen hierher zu bringen. Offenbar nicht, um sie zu essen. Wenn man mich fragt, mir gefällt es auch so hier. Metall ist schlicht, aber stark. Das ist doch in Ordnung. Wer braucht das Grünzeug denn? Wie läuft's mit Kotalo? Immer noch Angst vor ihm? Oh, sie denkt, sie ist witzig. Tatsächlich habe ich Streit mit ihm gespielt. Ich musste mir viel von der Unterhaltung selbst zusammenreimen. Aber ich lebe noch. Schön zu hören. Du hast dich bestimmt schon an den Fokus gewöhnt. Ich kann die Schwachstellen der Maschinen treffen. Das ist doch schon mal was. Ich wünschte, mit den anderen Daten wäre es auch so leicht. Ganz ehrlich, die Hälfte der Daten ist nur schwer zu verstehen. Und die andere Hälfte erinnert mich nur daran, dass es bei dem Kampf nicht reicht, einen Hammer zu schwingen. Dabei kann ich das so gut. Aber hey, ich muss einfach noch mehr lernen, ne? mich nützlich machen. Hab Geduld. Hast du interessante Daten gefunden? Ich habe Gaia gebeten, mir etwas zum Anschauen zu besorgen. Und sie hat die Mutter aller Schmieden gefunden. 
Sie nannten sie Sport. Es stellte sich heraus, dass die Alten einander dauernd umrannten oder schlugen und Punkte sammelten. Es waren Spiele. Etwas salziges Essen, frisches Bier und das halbe Anrecht würde zuschauen wollen. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morland scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen, nur um sicher zu gehen. Okay. Ich muss jetzt weiter. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber brauchst du sicher keine Hilfe? Gaia hat den anderen Stamm erwähnt, den du gefunden hast. Die Quen. Sie klingen echt fies. Ich komme mit ihnen klar. In der Zwischenzeit bereitet Wahl dich auf den nächsten Schritt vor. Pass auf dich auf, Aloy. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Bar, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Schmeckt wohl schlechter, wenn die Lieferung länger dauert. Oder so etwas. Vielleicht findest du das Rezept. Ich glaube, es war nur dünnes Brot. Mit Käse und etwas Soße. Ich mag es jetzt schon. Wie läuft's bei den anderen? Etwas ruhiger. Erend ist dabei, Daten zu seiner neuesten Obsession zu suchen. Offenbar kämpften die Alten mit Maschinen für eine Art Darbietung. Es hieß Metal vs. Meat. Ein unvergleichlicher Kampf zwischen Stahl und Fleisch, wie Erend es nennt. Als hätten wir davon nicht sowieso schon genug. Dieser Hephaestus, er ist wie Gaias persönlicher Schmied. Ja, und ein sehr wütender. Wie mein Onkel Lohan. Der hat nie gelächelt und hat mir den Hintern versohlt, wenn ich in seiner Schmiede getobt habe. 
Da ist sie ja. Wie ich höre, hast du Theben gefunden. Wie war's? Irre, Lava. Ich kann nicht klagen. Ich werde es mir für meine nächste Reise merken. Immerhin habe ich alles, um Hephaestus zu kriegen. Gut, dass meine Ausrüstung bereit ist. Hast du schon mit Alva gesprochen? Als sie gerade nicht die Archive las, wie ein aufgeregtes Kind beim ersten Bier. Sie hat sich jedenfalls schnell an den neuen Fokus gewöhnt. Ja, ich bin ja schon etwas neidisch. Aber ich verstehe, warum ihr euch gut versteht. Du siehst müde aus. Ha! Du nimmst kein Blatt vor den Mund, was? Ich habe nur überprüft, dass auch alles für deine Mission bereit ist. Ich will es diesmal nicht versauen. Du schaffst das schon, Erend. Ich muss jetzt gehen. Sobald wir zu den Brutstätten aufbrechen sollen. Ich sag dir dann Bescheid. Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Was ist mit der Ablenkung? Und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Seeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brotstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Richtige Strategie. Vergiss es. Der Mann ist unschlagbar beim Maschinenstreit. Sein Volk hat das Spiel erfunden. Was hast du erwartet? Cotello kann nicht immer gewinnen. Sei mal optimistisch. Sei du mal realistisch. Wir sind furchtbar. Hey, ich wollte vorbeischauen, bevor ich nach Gemini gehe. Sicher, dass wir nicht eher nach dir schauen sollten? Was immer zwischen dir und Beta vorgefallen ist, klang anstrengend. Ich verurteile das nicht. Immer wenn Ersha und ich gestritten haben, sind die Fetzen geflogen. Wir kommen von jetzt an, klar. Schön zu hören. Hat schon jemand was von deinem Bier getrunken? So mag den Geruch nicht. Ich habe Alva gefragt, aber sie weiß nicht, was einen Heben bedeutet. Und Val darf nach der Siegesfeier in Meridian nicht in die Nähe davon kommen. Was ist mit Cotallo? Ah, der Mann kann was vertragen. Wir haben bestimmt ein halbes Fassblatt gemacht und haben uns gut unterhalten. Glaube ich. Nachdem wir Hephaestus haben, kümmern wir uns um die Sinefs. Also, Schluss mit Lesen. So schlimm war es gar nicht. Nicht wirklich. Außerdem habe ich beim Lesen der ganzen Daten etwas erkannt. Die Soldaten, die die Pharaoh-Maschinen bekämpft haben, damit Gaia gebaut werden konnte. Keine Waffen der Welt hätten sie gerettet. Sie kämpften auf verlorenen Posten. Die meisten wussten das auch, wenn sie es nie gesagt haben. Und doch haben sie gekämpft. Sie haben den ganzen Eierköpfen, die die Zukunft retten wollten, Zeit verschafft. Unsere Zukunft. Solange ich das auch für dich tun kann, ist die Mission erfolgreich. Danke, Erend. Schön, dass du bei mir bist. Na ja, gut, das reicht. Ich werde doch emotional. Ich sollte los. Ja, ich auch. Muss mich auf mein Date mit einer Brutstätte vorbereiten. Passt auf, die Alten banden sich Klingen an die Füße und... Tanzten auf Eis? Das klingt nicht gerade sicher. Aber nach Spaß. Wenn du mit den anderen sprichst, rufst du sie über den Fokus? Nein, sie kommen mich hier besuchen. Wie errend. Er ist lustig, aber laut. Ich wünschte, ich könnte ihm das Medienportal im Datenkanal zeigen. Die Sportholos würden ihm bestimmt gefallen. Es gab eines von zwei Menschen, die sich kritisierten, bevor sie miteinander rangen, um zu sehen, wer stärker war. Es war bizarr und gewalttätig, aber Erend wird's bestimmt gefallen. Ja, da hast du recht. Ich wette, das würde es. Was ist mit deiner Schulter? Ja, tut etwas weh. Oder ziemlich. Was hast du gemacht? Ich habe Armdrücken mit Kotalo gemacht. Vielleicht war das keine so gute Idee. Ich wollte nur wissen, ob sein neuer Arm so stark ist, wie er aussieht. Anscheinend ist er das. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen.
Gentlemen, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brotstätte. Das Ding, ähm, es blinkt. War das richtig? Erend, bist du da? Aloy! Aloy, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind... Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das... Erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zu hören, Aloy. Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaro zu stürzen. Die Sinnes haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor? Hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Sinnes ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Wals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Herr Festes verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Wal sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun... Immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Sinets besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hikaru bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Sinets kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Sinesschädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Wie geht es, Erend? Er hat kurz gedacht, er hätte dich und Wahl verloren. Aber er ist nie daran verzweifelt. Manchmal scheint der Osseram Dickschädel auch praktisch zu sein. Ich dachte, du würdest gegen ein paar Tenak kämpfen. Ich wollte vorher bei dir vorbeischauen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache, wie alle anderen, auch nur Schadensbegrenzung. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Das weiß ich doch. Oh, gut. Gut, dass du da bist. Finde ich auch. Glaubst du, so geht es gut? Niemandem geht es nach dem Verlust eines geliebten Menschen gut. Sie geht besser damit um, als ich es je konnte. Das hält uns andere bei Verstand. Ich weiß, du hast warten, aber du musst noch etwas länger hier bleiben. Tu, was du tun musst, aber geht es dir gut? Wir haben nicht nur Wahl verloren. Peter ist fort. Es war schrecklich zu erfahren, dass meine Schwester im Sonnenreich von Derwal getötet wurde. Ich hol sie zurück. Das allein zählt. Verstanden. Ich muss jetzt weiter. Wir sollten uns beeilen, bevor Kotalo Regalas ganze Armee alleine besiegen will. 
und tu mir einen Gefallen. Verschwinde nicht einfach wieder, okay? Ich gebe mir Mühe. Hey, der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, der nie lächelt. Äh, ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Aloy, anscheinend haben wir interessante neue Gäste. Aber schön, dass es dir gut geht. Habt ihr mit unseren neuen Freunden geredet? Erend und ich wollten mit Silence sprechen. Aber offenbar ist unser Stammesgetue völlig unnötig. Sympathisch, oder? Aloy, du hast einige interessante Freunde mitgebracht. Ich wünschte, wir würden sie nicht brauchen. Aber Silence und Tilda sind aus einem Grund hier. Sogar Regala. Ja, der Feind meines Feindes und so. Stimmt's? Ja. Silence bleibt wohl für sich. Wie üblich. Ich hatte gehofft, dass er mir einen Grund gibt, ihn in den Boden zu stampfen. Bitte nicht. Willst du mir etwa sagen, dass es dich nicht in den Fingern juckt? Nach allem, was er getan hat? Sicher. Später. Jetzt gerade hat er etwas, das wir brauchen. Sieht so aus, als würde keiner unserer Gäste Ärger machen. Noch nicht. So, Kotalo sagt, du wirst geflogen. Das ist neu. Ich gebe ihm mein Bestes, um lesen zu lernen. Und du hast da draußen den ganzen Spaß. Keine Sorge. Bald kannst du bei dem Spaß auch mitmachen. Mit den Sinets. Ich freue mich drauf. Hast du mit Tilda gesprochen? Ich habe es versucht. Die würde nicht mal neben einer Schmiede wärmer werden. Und du meinst, sie will helfen? Ich denke schon. Hm, hoffentlich. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Sinets wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen. Unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber Sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay. Wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit. Tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Du scheinst jetzt besser mit Irrend klarzukommen. Sein Musikgeschmack ist wirklich schlimm. Aber er hat sich entschuldigt, meinen Stamm beleidigt zu haben. Und das Bier, von dem er so schwärmt, ist gar nicht übel. Irgendwann schlage ich ihm trotzdem noch ins Gesicht, um unser Trainingspad zu beenden. Tu ihm nicht allzu sehr weh. Endlich legen wir los. Ich hätte nie gedacht, dass ich losziehe, um einen Haufen Unsterblicher zu töten. Von den Sternen. 
Ich höre die Trinklieder schon in meinem Kopf. Wenn der nicht richtig funktioniert, kannst du einen meiner Ersatzfokusse haben. Der hat ganz schön Temperament, das ist alles. Hat mir mit diesen Servitoren den Hintern gerettet. Es wäre falsch, ihn jetzt zurückzulassen. Und außerdem passt er zu meiner Kleidung. Ich wollte deinen Look nicht ruinieren. Faul macht es richtig, weißt du, dich herzubringen. Danke. Ja, Wahl. Ich wusste nicht, dass er eine Schwester hatte. Ich habe erst kurz bevor ihr nach Gemini gegangen seid, davon erfahren. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich die Mission ruinieren würde. Also hat er mich auf einen Drink eingeladen. Aber wirklich nur einen. Wir sprachen über Familie. Wala, Ersa, Verlust und Rache. Wie du uns geholfen hast. Weißt du, wir haben den Drink, den du im Becken versprochen hast, nie bekommen. Und du hast nie erzählt, wie deine Schwester dem Sonnenkönig entkam. Wegen des Weltuntergangs sind wir nie richtig dazu gekommen. Es geht nichts über die Gegenwart, wenn du Lust hast. Sollten wir uns den Drink endlich genehmigen? Ja. Äh, ich meine, ja, natürlich. Also, wie entkam Ersa dem verrückten Sonnenkönig Jiran? <lacht> naja, als erstes musste sie den Sonnenring überleben. Während des Krieges haben die Kaja pro Tag einen Gefangenen dort geopfert. Und wofür? Um im Kampf gegen Maschinen zu sterben. Als ob das irgendwie all die anderen verrückten Maschinen auf der Welt beschwichtigt. Pa! Als Ersa an der Reihe war, dachten die Karja, dass sie sterben würde, wenn sie genug Maschinen reinschickten. Oh, tat sie aber nicht. Sie hat alle besiegt. Hat sogar einige von Girans Falken mitgenommen. Der verrückte Sonnenkönig war wohl beeindruckt. Er hielt es für witzig, wenn sie als Dienerin in seinem Palast bliebe. Er genoss es, sie so zu demütigen. Ich erinnere mich, dass du sowas erzählt hast. So traf sie Erwart. Er half ihr zu fliehen. Ja, aber was du nirgendwo liest, ist wie der junge Prinz Erscher aus dem Palast geschmuggelt hat. Er wusste, dass er keine Aufmerksamkeit erregen durfte, also hat er ihr alles besorgt, damit sie sich als Karja Adlige verkleiden konnte. Parfüm, Schleier und alles. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht gerade gut fand. Oh, sie hätte sich eher unbewaffnet freigekämpft, als sich mit diesen Karja-Farben die Augenlider anzumalen. Aber Erwart meinte, anders ginge es nicht. Also stimmte sie zu. Unter einer Bedingung. Erwart musste sich auch verkleiden. Sie zwang Erwart, sich als Adlige zu verkleiden? Parfümiert und gepudert wie ein Baby. Ersa fand dieser Aufzug Stehen besser als die Krone. Das war bestimmt ein interessanter Anblick. Und es hat funktioniert. Sie haben es nicht nur geschafft zu fliehen. Sie haben einen Handelsreisenden bezahlt, Erster zur Grenze zu bringen, ohne aufzufliegen. Ach, du hattest recht. Die Geschichte passt gut zu einem Drink. Wie alle guten Geschichten. Ich sollte dann wohl mal los. Wir sehen uns am Treffpunkt. Mein Hammer ist bereit. So ist es mir auch am liebsten. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. 
Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Kotalo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Los geht's. <lacht> Vorsicht! Folge mir. Mach ich doch. Mann, was ist denn im Rucksack, Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze dich. Ich bin müde? Ja. ja. Weg mit dem Unkraut. Über den Sturmvogel, Kadaver, kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also, statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. <lacht> Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Peter dran. Ach, Eloy. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee! Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit! Sehr clever. Beta hat die Festes in die Druckermatrix der Basis indiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Nach rechts, glaube ich. Und jetzt nach links. Oh, schau dir mal das ganze Sinus-Zeug an. Na los, gehen wir! Hier lang, Dämon! Los! Möge Regala friedlich in den Kreislauf zurückkehren. Bitte. Frieden war ihr gleichgültig. Wenigstens starb sie selbst nicht als seine Marionette. Das Vergessen unterscheidet mich dazwischen. Wie er das nicht ansieht, nicht. Wissen wir, wer hier so viel Stress macht? Für das Schusshändchen. Sei 
Silence! Da kommen Sie jetzt. Könnten wir Ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Kannst uns nicht verletzen. Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. Ach, so. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Es dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei! Bereit? Dank. Leb wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Na, wo geht er hin? So weit weg wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ich oh, hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elisabeth. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. 
Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Da ist sie ja. Also, Las Vegas. Wie läuft's? Ich habe mit Morland besprochen, wie wir die Nemesis-Sache im Anrecht verbreiten wollen. Die Osseram sind frei. Sie mögen keine Zusammenarbeit. Aber er und ich, wir kennen viele Leute. Wenn genug von denen wütend werden, müssen die Präfekten zuhören. Wenn irgendjemand das schaffen kann, dann ihr beide. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Es geht um die Rebellenverweigerer. Und es hat auch mit den Osseram zu tun. Wirklich? Das klingt nicht so gut. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Ich glaube, Silence hatte einen Drittanbieter, der die überbrückten Maschinen zu den tenakt rebellen brachte. Eine Gruppe namens Söhne des Prometheus. Sie kennen die alte Technik. Und sie sind Osaram, die die Kaja nicht mögen. Sie haben auf jeden Fall eine Basis. Sie nennen sie Erste Schmiede. Wir müssen sie nur finden. Erste Schmiede? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich war wieder in Fahrlicht, um nach der Garde zu sehen, als mein Fokus einen anderen erkannte. Einen Osaram. Kam mir komisch vor, also wollte ich mich mal mit ihm unterhalten. Als er mich sah, ist er weggerannt. Ich habe ihn erwischt und er wollte seinen Fokus zerbrechen. Aber es waren noch Daten drauf. Eine Menge Orte und Koordinaten. Einer davon hieß Erste Schmiede. Bisher wusste ich nicht, was das ist. Gut gemacht. Du kennst mich doch. Technikexperte. Stand in den Daten etwas von einer Frau namens Asera? Sie führt die Gruppe an. Oh nein. Weißt du noch, dass der Wahl gegen die Karja eine Gruppe Freibeuter um sich geschart hatte? Sie war eine davon. Erste Bastlerin im Anrecht mit eigener Schmiede. Als ihre Familie in den roten Raubzügen starb, ist sie übergewechselt. Zu den Bösen. Ich dachte, sie wäre tot. Umgebracht von einem von Marats Männern. Nein, ist sie nicht. Und sie will Rache gegen die Kaja. Aber das werde ich nicht zulassen. Schick mir die Koordinaten, okay? Jetzt warte mal, Aloy. Ich komme mit. Asera ist die einzige Mörderin von Ersa, die noch übrig ist. Ich muss dabei sein, wenn sie fällt. Natürlich. Schick mir den Ort und ich rufe dich, wenn ich in der Nähe bin. Also gut. Denk dran, mir die Koordinaten von Aceras Basis zu schicken. Ich sag, wenn ich in der Nähe bin. Ich schick sie dir. Ich enttäusche dich nicht. Ich weiß. Hey, Erend. Ich bin an Aceras Basis. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Und... Bereit, ein paar echt fiese Osseram auszuschalten? Erst müssen wir irgendwie reinkommen. Unbemerkt kommen wir da nicht rein. Deine Rüstung. Sie sieht fast aus wie ihre. Ja. Ja. Uh, hey Leute, ihr leistet gute Arbeit. Wer bist du? Der Mann, der die Nora gefasst hat, nach der Acera sucht. Der bin ich. Ja, wir kennen dich nicht. Das lief gut. Sollten wir öfter tun. Ach, komm schon. Aloy. Ich sehe sie. Alles ruhig da draußen? 
Ins Ruf, wenn ich was sehe. Oh, ich hab's knirschen gehört. Festnageln. Nein. Oh. Hey, guck mal. Idiot tritt am Haar. Hello, hier drüben. Danke! Ich glaube, das waren alle. Aber ich sehe das hier nicht. Sie muss hier irgendwo sein. Ich glaube, im hinteren Teil waren Türen. Sehen wir mal nach. Was war das? Klang nach Stolperdraht. Seid vorsichtig, Eloy. Die Sierra steht auf Sprengfallen. Und du stehst immer noch auf den Klang deiner Stimme, Erin. Asera. Ich hatte gehofft, du schaffst es hierher, Nora. Wären meine Männer so kompetent wie du, hätte ich die Kaja schon längst aufgelöscht. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Schluss mit den Spielchen, Asera. Keine Schande, dich zu töten, Rostbeule. Bis bald. Ich glaube, sie will meine Gefühle verletzen. Finden wir sie. Das glaube ich nicht. Die Brücke zerstört. Wir müssen da irgendwie durch. Aloy, hier ist ein Luftzug. Da muss noch ein Weg sein. Nur leider kommen wir da nicht dran. Warte mal kurz. Manchmal bin ich ganz nützlich. Bist du okay? Sobald wir Asera haben, ja? Geh weiter. Was sollen wir jetzt machen? Du weißt, ich mach dass das. uns wieder in die Falle lockt. Wir haben keine Wahl. Ich bin nicht eingefallen. Hat ganz schön gedauert. Wir lassen dich derweil Werk nicht vollenden, Asera. Jetzt ist Schluss. Lustig. Das wollte ich auch gerade sagen. Muss kurz verschnaufen. Puh. So hätte es nicht enden müssen, Asira. Wenigstens tut sie jetzt sonst niemandem mehr weh. Bist du okay? Die roten Raubzüge. Meiner Schwester tot. Aceras kleine Armee. Das Blutvergießen endet nie. Und das Leid, das es bewirkt. Ich hoffe, dies ist wirklich das Ende. Ich auch. Aber du warst gut. Im Ernst. Ohne dich hätten wir das nicht verhindern können. Ich. Ich habe gern geholfen. Endlich einmal. Gehen wir zurück. Geh du voraus. Ich sehe mich erst noch ein bisschen um, ob Asera keine weiteren Überraschungen hinterlassen hat. Okay, bis später dann. Bei der Schmiede, ich brauche einen Drink. Hey, ich hatte gehofft, du kommst. Ich habe etwas für dich. Zur Erinnerung an unsere Mission. Sind ein gutes Team. Ja, sind wir. Es ist gut, dass wir Seras Pläne vereinbaren. Dann beim nächsten Mal, wenn du hier bist. Die Schwester wäre stolz. Hier gibt's das nicht. Was? Regen? Es Den liegt noch viel Arbeit haben. vor uns. Nein. Doch wir sorgen dafür, dass mein Volk zu dir steht, ja, wenn du es ist auch mehr als genug. Weißt du, irgendwann will ich mit dir mal ein Abenteuer erleben, bei dem keine wütenden Außerrahmen im Spiel sind.